हेलो फ्रेंड्स वो सेकंड वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल दोस्तों मैं हूं आकाश मंडल और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेन मेक योर सेल्फ यूनिक दोस्तों आप सबकी कॉमन क्वेरीज आ रही थी कि सर मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहता हूं बट मैं कैसे बनूं मैं कौन सी प्रोफाइल से जाऊं या किस तरीके से अप्लाई करूं या क्या-क्या पढूं ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना इसमें आपको क्या सैलरी मिल सकती है कौन सी प्रोफाइल से आप एंट्री करोगे तो कैसे आपके अगली अच्छा हो सकता है और क्या-क्या पढ़ना चाहिए इस तरीके के इंटरव्यूज के लिए तो अब मैं इसके बारे में फुल डिस्कशन करने वाला हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो और समझते हैं कि कहां से और क्या-क्या पढ़ना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ने की बात करता हूं क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक तो कोई भी प्रोफाइल आप पा ही नहीं सकते हो तो मैं चलता हूं बात करता हूं स्टार्टिंग कहां से कि आपका नॉलेज क्या-क्या होना चाहिए तो दोस्तों स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ सोम सोम में क्या पढ़ोगे सोम बहुत बड़ा है रामानुजम की बुक पढ़ोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी आपने पढ़ा होगा कॉलेज टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आता राइट तो ये सब को कैसे इसका सलूशन क्या है इसका सलूशन ये है कि आप सिर्फ एसएफडी बीएमडी और डिफ्लेक्शन इन तीन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो क्या एसएफडी बीएमडी एंड डिफ्लेक्शन तो आपका पहला कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा सोम के लिए दूसरा क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए दूसरा दोस्तों इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए वो है आईएएस कोड्स आईएएस कोड क्यों क्योंकि आईएएस कोड के एक्चुअली आईएएस कोड ही सब कुछ करता है एक तरीके से मानिए तो क्यों मैनुअल डिजाइनिंग भी कौन करता है इस कोड करवा के देता है आईएएस कोड ही आपको स्टैंडर्ड्स बताता है बिना स्टैंडर्ड के आपको पता ही नहीं कि दाल में कितना हम हल्दी डालेंगे कितना नमक डालेंगे तो दाल कैसे बन पाएगी तो आईएएस कोड और आईएएस कोड कौन-कौन से पढ़ने चाहिए आईएएस कोड आपको अच्छे तरीके से 875 के पांचों पार्ट पढ़ने चाहिए आईएएस 1893 आईएएस 13920 और आईएएस 456 आईएएस 800 इनको तो एकदम पूरी तरीके से पी जाना चाहिए मैंने अपना जो मेरा बेसिक्स का कोर्स है बेसिक्स प्लस स्टैट का कोर्स है उसमें मैंने ना सारे जो इंपॉर्टेंट आईएएस कोर्स हैं डाल मैंने YouTube पे भी मैंने कई ढेर सारे आईएएस कोर्स के और उसमें क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ उसमें ऐड किया हुआ है अगर आपको चाहिए अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो मुझे WhatsApp कर लेना 9792621121 पे मैं आपको बेसिक्स जो इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में वो मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा उतना पढ़ लो एट लीस्ट फिलहाल तो पूरा पढ़ोगे क्योंकि हर लाइन में बहुत कुछ है तीसरी चीज क्या पढ़नी चाहिए दोस्तों तीसरी चीज आपको पढ़नी चाहिए आरसीसी की मैनुअल डिजाइंस मतलब बीम कॉलम कोटिंग स्लैब की मैनुअल डिजाइन अगर ये तीन टर्म्स आपने पढ़ लिया इस कोर्स मैनुअल कांसेप्ट्स और उसके साथ एसएफडी वीएमडी डिफ्लेक्शन बिलीव करिए आपका बेसिस का काम हो चुका है फॉर फ्रेश लेवल इंटरव्यू अब क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आप क्या सीखूं तो अब आपको सीखना चाहिए सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में कौन-कौन से सॉफ्टवेयर ऑटोकैड प्लस स्टैट प्रो प्लस आरसीडीसी एक कॉम्बिनेशन ये बनता है बहुत अच्छा ऑटोकैड स्टैट प्रो आरसीडीसी और ये कॉम्बो एक है दूसरा कॉम्बो है ऑटोकैड ईटैब और आरसीडीसी तो ये दोनों कॉम्बो आपके सामने हैं आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं आप बिगनिंग लेवल पे हैं तो आपको ऑटो कैड स्टैट प्रो और आरसीडीसी आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे सर मैंने ई टैब का नाम नाम सुना है स्टैट का नाम सुना है आरसीडीसी का नाम सुना है तो आरसीडीसी यार सबसे ज्यादा जो कंपनीज में यूज करते हैं वो आरसीडीसी यूज करते हैं स्टैट के बाद क्यों स्टैट के डाटा को डायरेक्ट वो डिटेलिंग करके दे देता है डिजाइनिंग करके दे देता है प्रॉपर सही तरीके से परसेंटेज ऑफ स्टील कितना लग रहा है हर एक चीज को एक्सप्लेन कर देता है इसलिए जो स्टैट प्रो प्लस आरसीडीसी का कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है और दोनों ही बेहतरीन कंपनी के सॉफ्टवेयर है तो आप समझ सकते हैं कि उनका टाई अप है कि हमको डिटेलिंग ये करेगा और डिजाइनिंग करके एनालिसिस करके ये देगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ अभी कभी लोग कंफ्यूज होंगे आप में से कि यार मैं सर स्टैट सीखूं या ईटैब सीखूं मैंने कई वीडियोस बनाए फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं तो एक सीधा सा फंडा यार मतलब कि बाइक हर एक बाइक अच्छी होती है चाहे बजाज की हो चाहे हीरो होंडा की हो कोई हीरो होंडा अलग-अलग हो चुके हैं हीरो की हो या बजाज की हो बाइक दोनों अच्छी हैं बट अब हमें चूज करना है कि उसमें से कौन सी बाइक मुझे लेनी है तो मैं तो बोलता हूं कि यार दोनों ले लो तो सबसे बेटर है मतलब स्टैट सीख लो रीटैप सीख लो दोनों सीख उठते हो तो बहुत अच्छी बात है बट यार जरूरी नहीं है कि हमारे पास उतना फंड हो क्योंकि मैं भी कॉलेज टाइम में था तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत प्रॉब्लम थी कहां से इतनी फंड इकट्ठा करके अब मैं दोनों सॉफ्टवेयर को सीखूं फिर जॉब के लिए अप्लाई करूं एक तो घर वाले बोल रहे कि तुमने इंजीनियरिंग कर रखी है अभी जल्दी से जॉब करो और सपोर्ट करो तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में आपको ऐसा खोजना चाहिए कि चीप एंड बेस्ट कहीं पे मिल सकता है क्या तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा काम किया बस आपके लिए सोचा और सोच के मैंने जस्ट थोड़ा सा फोकस किया अभी कोरोना में मैंने वीडियो कोर्सेज तैयार कर लिया कर लिया आप लोगों के लिए वीडियो कोर्सेज में मैंने क्या किया मैंने सिर्फ
कहीं जाके दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार रुपए पे करके सीखने से कहीं बेटर था कि इंडस्ट्री लेवल पे आपने वीडियो कोर्सेज ले लिए घर पे बैठे हैं जब आपका मन किया आपने चलाया आपने पढ़ा उसके बाद फिर कभी भूल गए फिर से वीडियो ऑन किया फिर से वह रिविजन कर लिया इंटरव्यू है कल आज मैंने पढ़ा और पढ़ के रिविजन कर लिया कल मैं गया क्रैक कर लूंगा तो मैं इसी को सोच के मैंने इसको तैयार किया कोरोना में तो आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा उसके लिए भी और मैं आपको डायरेक्ट उसको सेंड कर दूंगा तीसरी चीज स्टेड और आरसी तो हमने सीख लिया ऑटो कैट भी हमने सीख लिया मैनुअल कॉन्सेप्ट भी सीख लिया अब यार अब जॉब कैसे पाऊं क्योंकि कई लोगों ने इसको सीख रखा होगा ना इसको कॉलेज टाइम में या फिर फाइनली हम सीख रखा होगा तो अब जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जॉब के लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा स्ट्रक्चर का और उसके साथ ही साथ एक अच्छा सा कवर लेटर तैयार करना पड़ेगा आपको कि मैंने ये ये चीजें सीखी हुई हैं मुझे अभी इसके रिगार्डिंग जॉब चाहिए ऐसा आपको एक कवर लेटर अच्छा सा तैयार करना पड़ेगा आप गूगल पे भी डाल सकते हो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट फ्रेशर कवर लेटर तो बहुत से कवर लेटर आ जाएंगे थोड़ी बहुत उसमें आप एडिटिंग करके अपने वर्ड्स डालिए और उसको प्रॉपर जो जो चीजें आपको आती है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए जिससे कि इंटरव्यू समझ जाए यार आपको इतनी चीजें आती है इसे क्या होता है इसे शॉर्ट होने का फायदा ज्यादा हो जाता है मतलब शॉर्ट होने का चांस बढ़ जाता है नहीं तो क्या होता है रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा लोग परेशान होते हैं तो ये एक रीजन है दूसरा आज अप्लाई करेंगे तो आप ये समझ के रखिए कि आपको कम से कम दो महीने बाद इसका रिप्लाई मिलने वाला है एक महीने बाद मिलने वाला है इसके पहले नहीं मिलने वाला है मिल गया तो समझिए आपका लक है बहुत अच्छी बात बट रेयर केस में ऐसा होता है तो अब अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको यह समझना है कि मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर इंजिन के प्रोफाइल के लिए अगर जाऊंगा तो बिलीव करो आपको वो प्रोफाइल नहीं मिल पाएगी जल्दी क्यों क्योंकि आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर तो हर कोई बनना चाहता है यार मैं भी बनना चाहता था कि मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाऊँ बट मैंने क्या किया एक साल आउटो के डॉक्यूमेंट की पोजीशन पे फिर अभी टीचर पे कहाँ कहाँ पे धक्के खाए और फिर जाके फाइनली जो मिलता है जो आपको चाहिए होता है तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आपको जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल मिल सकती है अगर आप एम टेक तो और बी टेक तो लेकिन हो सकता है कि बीटेक वाले और बी वालों को भी आ, ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको डायरेक्ट जूनियर स्ट्रक्चर की भी प्रोफाइल न मिले तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमेंट की जॉब करनी चाहिए एक साल छह महीने आप इसको इसमें एक्सपीरियंस लो स्ट्रक्चर ड्राफ्टमेंट की प्रोफाइल इतनी बेहतरीन प्रोफाइल होती है उसमें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ड्रॉइंग के कि आप सोच भी नहीं सकते उसके अंदर बीम कॉलम फुटिंग स्लैब तो एकदम रट जाता है रिटेनिंग वॉल सीयर वॉल कैसे मेसिंग करना है ईच एंड एवरी तो मैं बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर स्ट्रक्चर ट्राफमेंट से भी प्रोफाइल से स्टार्ट हो जाती है आपकी जॉब तो आगे आप धीरे से जूनियर स्ट्रक्चर बनोगे फिर आप सीनियर स्ट्रक्चर बन जाओगे बट ऐसी कई ढेर सारी कंपनियां हैं जो आपको डायरेक्ट जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बनाती हैं और तीन साल दो साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बना देती हैं ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं बट अभी उनमें ओपनिंग्स नहीं है मैं वेट कर रहा हूँ जैसे ओपनिंग्स आएगी मैं आपके साथ उसको भी शेयर करूंगा जैसे मैं पीछे भी शेयर कर रहा था कि टेकला के लिए भी मेरे पास वैकेंसी है टेकला की टेकला आपके पास सीखे हैं तो फटाफट मुझे भेजिए अभी तक मैं जितना लोगों को मैंने भेजा उसमें से बस एक लड़के ने सेलेक्ट कर पाया वो क्योंकि उसी का सीवी उनको अच्छा लगा उसी का आपको उनका कवर लेटर अच्छा लगा पोर्टफोलियो अच्छा लगा और वो सिलेक्शन भी पा गया दूसरी चीज दोस्तों अब ये चलो ये सब तो हो गया आपने स्ट्रक्चर को अप्लाई कैसे करना है लिंक से आप कर लोगे नौकरी से करोगे इन से करोगे ये, ये तीनों बहुत बेहतरीन प्रोफाइल है मेरा मेरा फेवरेट है अब पढ़, पढ़ना क्या है ये भी हमको पता चल गया कैसे पढ़ना है ये भी हमें पता चल गया अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट तो रिजल्ट दोस्तों आपका क्या है रिजल्ट है आपका कि आपको क्या करना है आपको अच्छी सैलरी चाहिए राइट बट अच्छी सैलरी के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि अच्छी सैलरी के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा छोटे सैलरी से क्यों क्योंकि डायरेक्ट बिना किसी काम को सीखे हुए अगर आप सपोज अभी जैसे कि हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे अगर आप लेबर जो है अब लेबर को अगर लेबर एज ए मिस्त्री आ जाए तो मैं उसको क्या मिस्त्री के बराबर पैसे देने लगूंगा नहीं पहले मैं उसके काम को देखूंगा काम मुझे अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा यार तो मिस्त्री से भी अच्छा काम कर रहा है चलो ले जाओ तो स्टार्टिंग आपकी जो हो सकती है वो बारह हजार से स्टार्ट हो सकती है पंद्रह से स्टार्ट हो सकती है क्योंकि मेरे टाइम में बारह से था अभी थोड़ा सा महंगाई बढ़ गया तो अभी आपको थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिव बढ़ सकते हैं तो हो सकता है कि पंद्रह से आपकी स्टार्टिंग हो जाए पंद्रह से स्टार्टिंग हो लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूंगी अगर तीन साल आपने लगा दिया तो आप अर्थ शतक को तो आसानी से पार कर पाएंगे मतलब 50 प्लस तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने 12000 से स्टार्ट किया था अभी मैं फाइव टाइम्स से ऊपर जा गया हूं तो मुझे लगता है कि आप भी डेफिनेटली पा सकते हैं उसके ऊपर भी जा सकते हैं और अच्छी जॉब पे मतलब
मैं खुद भी बिजनेस करूँ तो मैं आपको भी बोल सकता हूँ कि आप भी बिजनेस कर सकते हैं कुछ भी बड़ा काम नहीं रहता बिजनेस करना बहुत आसान होता है जस्ट यहाँ से थॉट होना चाहिए और अंदर से होना चाहिए कि अपने को करना है थोड़ा सा आगे बढ़ना है बहुत हो चुका जिस सिचुएशन में है कब तक इस सिचुएशन में रहेंगे सिचुएशन से बाहर निकलना है बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सचिन तेंदुलकर जी का मुझे छोटा सा क्लिप याद आ रहा हो उन्होंने एक वीडियो में बोला था फोकस करो कि मैं प्रोसेसिंग कैसे कर रहा हूँ मतलब जो अभी मैं कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ किस लेवल का कर रहा हूँ जिस लेवल का अभी मैं काम कर रहा हूँ उसी लेवल का मेरा रिजल्ट मिलने वाला है मतलब उन्होंने कहा कि जब मैं बैटिंग करता तो मैं बैटिंग पे ध्यान देता था बाद में पता चलता था कि अड़सतक लग गया है शतक लग गया तो फोकस किस पे है शतक या अड़सतक पे नहीं फोकस किस पे है प्रोसेसिंग पे जो अभी मैं कर रहा हूँ सो प्लीज फोकस करिए अभी जो आप कर रहे हैं जो आज आपने किया है वही आपका कल है तो डेफिनेटली आज अच्छा करिए अब मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं अभी भी कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि आपको उस व्हाट्सएप आप भी समझ सकते हैं कई लोग मैसेज करना रहता है और मैं खुद भी अपने जॉब पे रहता हूँ और साथ ही साथ मैं खुद की साइटें चल रही हैं और आप लोग को मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरी अभी ट्रेनिंग एक अभी आप लोग को बताने वाला बहुत जल्दी आने वाला है और मैं नजर से हम लोग का थ्री डेस्ट मैक्स का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा क्या क्या चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो जाए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस तरीके के ढेर सारे यूनिक कंटेंट अगर आप नए यूजर है तो आपको नहीं पता होगा बाकी हमारे जो पुराने भाई बहन उनको पता है कि हम लोग नए नए जो यूनिक कंटेंट होते हैं जो मार्केट की नीड है वो लेके आते हैं आपके लिए सिविल इंजीनियर के लिए तो प्लीज इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट करें चैनल को जैसे अभी तक करते हैं थैंक यू सो मच मिलते हैं जय हिंद जय भारत